El tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 56. Antes de continuar con este importante video, me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también darle clic a la campanita para que si YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos traído aquí en el canal en el que abordamos ejemplos de ensayos textuales para explicar, analizar y mostrarles cuál es la forma correcta que debes seguir para escribir este tipo de textos. No te olvides visitar mi página www.ensayosenword.com Allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratuita. Si compartes, visitas y comentas mi página, me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este importante y educativo contenido educativo para ti. Pues bien, el título del ensayo que vamos a trabajar el día de hoy es la creación de contenido en internet. El título es la primera parte visible de un ensayo. Este tiene la función de llamar la atención del lector, persuadirlo y también la de englobar de forma general el tema al cual vamos a hacer referencia. A través del título podemos deducir que vamos a hablar de cómo se crean estos videos, estos textos y todo este contenido para mostrarlo a través de internet cómo es esta profesión y por qué, sobre todo, se le critica tan duramente. Que, como ya veremos más adelante, es el aspecto específico al cual vamos a hacer referencia en este ensayo. La siguiente parte que podemos encontrar es la introducción. Aquí vamos a ir explicando poco a poco cómo es este tema al cual vamos a hacer referencia. Esa es la función que tiene la introducción. Ir explicando y planteando de forma general el tema del cual vamos a hablar. Podemos partir desde lo general hasta lo particular. De forma muy usual se hace de esa manera. Hoy en día, gracias a las ventajas y bondades de Internet, muchas personas tienen la posibilidad de dedicarse a la creación de contenido para diferentes plataformas. Los contenidos audiovisuales se pueden monetizar a través de anuncios que generan ingresos para el creador del contenido, razón por la cual a día de hoy muchas personas realizan esta actividad para generar ingresos extras. Incluso para muchos es la actividad económica principal y a la única que le dedican tiempo y esfuerzo. El dinero que se puede generar creando contenido para diferentes plataformas en internet es mucho. Y es que ya hemos visto varios ejemplos de personas que económicamente les va muy bien haciendo esto, ganando cifras astronómicas que ningún otro profesional en cualquier otra profesión podría ganar en muchos años. Vean que aquí ya vamos planteando un poco el tema, ¿no? Ya explicamos cómo son estas personas que se dedican a crear contenido para redes sociales o plataformas de internet cómo se monetiza y cómo se puede llegar a generar muchísimo dinero con esta actividad. Todo esto lo hicimos para ir de lo general a lo particular. Ya nos vamos a centrar específicamente en el aspecto que vamos a hablar. Se podría decir que en la sociedad en general está la idea de que esas personas que crean contenido para internet se ganan ese dinero de forma fácil, sin ningún esfuerzo, lo cual me atrevería a decir que casi nunca es así, puesto que crear un contenido así sea el más banal y sencillo toma tiempo y esfuerzo. Además de que triunfar en cualquier plataforma no es tan fácil, puesto que hay mucha competencia, lo cual te obliga a crear contenido que tenga valor y que impacte en la audiencia, para así poder llegar a cada vez más personas personas, lo cual prácticamente te obliga a esforzarte mucho y poner gran empeño en lo que haces. Vean que aquí ya vamos adentrándonos un poco en el aspecto puntual que vamos a abordar y es cómo la sociedad se dedica a criticar muy severamente a estas personas que se dedican a crear contenido para internet. La creación de contenido para internet sí requiere esfuerzo, compromiso y disciplina, puesto que es un mundo con mucha competencia y aunque quizás no sea tan importante como la labor que desempeñan otros profesionales, crear contenido es una labor que no debería ser tan menospreciada ni criticada tan duramente. Vean que aquí esta última frase es la tesis de este ensayo. Mi idea con respecto a este tema de los creadores de contenido es que esta labor no debería ser tan menospreciada ni criticada porque sí que es una labor que requiere muchísima disciplina, requiere muchísimas cosas, compromiso, dedicación, etcétera, etcétera. Por esa razón es que yo planteo esta tesis. La tesis es fundamental y todo ensayo debe llevar una tesis porque es el pensamiento o idea central que yo tengo con respecto a un tema y esta idea yo voy a convencer al lector de que esta idea es válida a través de argumentos. Los argumentos son los que van en el desarrollo del ensayo que ya vamos a abordar. 
Es cierto que muchas personas llegan a tener grandes audiencias en diferentes plataformas por pura suerte. De eso no tenemos ninguna duda y eso es algo que ya ha pasado. Pero, aun cuando puedes llegar a tener mucha audiencia por un golpe de suerte, no es fácil, como decimos aquí, mantener a esa audiencia a través del tiempo y seguir creciendo. Hoy en día, la mayoría de personas que generan grandes ingresos creando contenido para Internet lo hacen realizando videos para plataformas como YouTube o Facebook. Y aunque muchas personas critican que la mayoría de ese contenido es basura y que no te aporta nada, lo cierto es que sí requiere preparación, ya que por más simple o sencillo que sea el contenido, requiere un trabajo previo. Requiere planeación, requiere muchas veces la creación de un guión, requiere un tiempo específico para la grabación y la posterior edición de este contenido. Requiere un análisis de tu audiencia para establecer qué tipo de contenido es el que más o menos le gusta a dicha audiencia. Y un sinfín de trabajo extra que muchas personas no saben porque no han desempeñado esa labor no se dan cuenta de todo lo que está detrás de la creación de ese contenido. Las críticas se basan en el contenido, pero no en todo lo que hay que hacer para que ese contenido lo pueda disfrutar la audiencia. Se ve muy fácil ver un video de 3, 4, 5, 6 minutos allí, pero no, no somos conscientes de que eso tomó tiempo. Así sea el video más tonto y sea una broma o cualquier cosa, todo eso requiere más o menos trabajo, requiere planeación. Y requiere tener muchísimas cosas en cuenta a la hora de crear tu contenido. Ya que si quieres crecer, debes crear contenido que sea interesante para tu audiencia. Todo eso es algo que no se ve, pero que sí existe. Es un trabajo que está allí y que todo creador de contenido debe realizar. Todos estos argumentos van inmediatamente dándole sustento a la tesis. Yo creo que por todo esto es que no se debe criticar tan duramente a los creadores de contenido. Otra cuestión a mencionar es que nos guste o no, la gente en redes sociales se siente más interesada por contenido de humor, bromas o reacciones. Que sí, es un contenido que no te aporta nada intelectualmente, pero es un contenido que cumple con la función de entretener. No siempre estamos buscando contenido para aprender o que sea didáctico o que, o que nos sea útil intelectualmente hablando. También en muchos puntos del día nosotros queremos simplemente distraernos. Y esa es la función que cumplen este tipo de contenido que muchas veces critican por no aportar nada a las personas. Claro que sí cumple una función, al igual que otros tipos de contenido que podemos encontrar en otras plataformas. Por eso decimos que es lo que quiere la mayoría de gente que usa plataformas como Facebook o YouTube. Entretenerse, ver un video, una reacción, etc. Olvidarnos por completo de la realidad o de los problemas que tenemos. Crear contenido es una labor como cualquier otra, que sí requiere trabajo y esfuerzo. Nuevamente estamos reafirmando la tesis. Que sí desempeña una función específica y valiosa en la sociedad. Y que puede ser la única opción que tiene una persona para devengar ingresos, que es otro punto de vista. Muchas personas generan ingresos a través de este contenido que ponen en internet, por lo cual es evidente que no son justas las críticas y menosprecios que recibe esta labor en la sociedad. Vean que aquí todos estos argumentos le dieron sustento a la tesis. En el siguiente párrafo decimos otro aspecto. En internet no todo el contenido que se crea es meramente de entretenimiento y es que hay muchísimos creadores de contenido que se dedican a divulgar ciencia que gozan de mucho reconocimiento en un sector de la audiencia y que están comprometidos en enseñar y llevar contenido muy educativo a la audiencia. Y aunque no sea el contenido más popular en muchas plataformas o el que interesa a la gran mayoría de espectadores, porque como ya les dijimos, la gran mayoría de personas busca en redes sociales como Facebook, son videos para entretenerse. Sí que hay mucha gente que disfruta y está muy interesada en este tipo de contenido. Contenido que es educativo, por ejemplo este. Este video requiere una preparación, una grabación, una edición, muchísimo trabajo que ninguna de las personas que está viendo este video sabe, pero que yo como creador de este contenido tengo muy claro. Podemos aprender cosas muy útiles en internet y todo eso es gracias a que hay personas que se dedican a crear ese contenido educativo, como el que hacemos aquí en este canal. Por lo que una vez más podemos debatir ese argumento típico de que los creadores de contenido no aportan nada a la sociedad. En realidad sí aportan y mucho, ya que, como lo planteamos aquí, no todo el contenido que está en internet es contenido que está realizado con el objetivo de entretener. También hay contenido educativo y muy bueno. Finalmente abordamos la conclusión. Es evidente que la crítica social a los creadores de contenido no toma en cuenta todo el trabajo, dedicación y esfuerzo que hay detrás de cualquier 
video o texto que se comparte con el mundo a través de internet. Hemos criticado muy duramente esta labor que sí cumple una función en la sociedad y que sí puede ayudar a muchas personas, no solo a distraerse, que es algo que todos queremos en algún momento, como ya lo dijimos anteriormente, sino a informar y a aprender lo que más les interesa. Aquí en la conclusión simplemente resumimos todos los apartados más importantes o argumentos más importantes que dimos en el desarrollo del ensayo. En pocas frases resumimos todo y, como no, también llamamos la atención sobre el tema o la tesis que planteamos. Hacemos mención a ella para que quede muy clara y para darle sustento a la misma. De esta forma podemos construir de forma correcta un ensayo. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. No te olvides visitar mi página www.ensayosenword.com Allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratis.